ஒரே அபுரம் அவர் உள்ளதா இருக்காரு நீங்க யார் தம்பி என் பேரு நிஜந்தன் அவரோட ஸ்டூடெண்ட் தான் ஆனா அறிவலகன் சொன்னாதான் அவருக்கு தெரியும் ஓ அப்படியா சரி உள்ள வாங்க சொன்னீங்களே நீங்க எழுத்தாளரா ஆமாமா ஐயோ நீங்க தானே அது வாங்க வாங்க உள்ள வாங்க வாங்க உங்க ஸ்டூடெண்ட் சொன்னாரு இவர் தான் எழுத்தாளர் நிஜந்தன் நான் சொல்லல 
தத்ரூபமா எழுது வரணும் அப்படியே வரையா ரொம்ப சந்தோஷம் வணக்கம் தம்பி நீ போய் சாப்பிறதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணு தம்பி உட்காருங்க தம்பி உங்க பேரு நிஜந்தனா எந்த நிஜந்தன் என் பேரு அறிவழகன் ஓ அந்த அறிவழகனா ஆமாயா பல சந்தர்ப்பங்கள்ல புனை பேரே அழுத்தமா பதிஞ்சிருப்பாங்க ஓ விஷயத்திலயும் அதான் நடந்திருக்கு போல உண்மைதாங்க அப்புறம் எப்படி இருக்க பொய் கலக்காம வாழ பழகிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் கஷ்டமா இருந்தாலும் மனசுக்கு இதமாகவும் நிம்மதியாகவும் இருக்குங்க கேட்கறதுக்கு ரொம்ப நிறைவா இருக்குப்பா அர்த்தமான வாழ்க்கை தேர்ந்தெடுத்து வாழ்ற அத்தனை மாணவர்களையும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவங்களெல்லாம் நினைச்சா எனக்கு பெருமையா இருக்கும் அப்படி ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கதான் நான் முயற்சி பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் என்ன திடீர்னு இந்த ஆசிரியரை பார்க்கணும்னு ஞாபகம் ஆர்வம் ஆசிரியரை பார்க்கணும் மட்டும் இல்லை அவருடைய ஊரை பற்றின ரகசியங்களை என்ன கொண்டு வரதும் தான் ஐயா ஐயா என்னங்கய்யா நான் நான் ஏதாவது தப்பாக பேசிட்டேனா உன்னோட நோக்கம் என்னை யோசிக்க வைக்குது என்னுடைய எழுத்துக்களை உணர்க்கணும் அது எல்லாருக்கும் பயன்படும் அது தவிர என்ன இல்ல சார் உங்க ஊர்ல ஒரு எழுத்தாளனோட பார்வையில இதெல்லாம் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமான விஷயம் தான் ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க யோசிக்கிறீங்க இதை எல்லாமே அனுபவிக்கிறவங்களுக்கு வழிதான தம்பி புரியுதுங்கய்யா காயத்தை கலறி விடுறது என் நோக்கம் இல்லை வலிக்கு மருந்து தேடுறது தான் என் லட்சியம் உன்னோட நல்ல எண்ணம் எனக்கு புரியுது ஆனால் இதில் பெரிய ரிஸ்க் இருக்க எதுலங்கய்யா ரிஸ்க் இல்லை உன்னை பயமுறுத்த வேணாம் என்றால் ரிஸ்க்குன்னு சொன்னேன் இது ரிஸ்க் இல்லைப்பா ஆபத்து பேராபத்து அப்படி சொன்னாதான் அதனுடைய வீச்சு உனக்கு புரியும் சுலபமாக கிடைக்கிற எதையுமே ரசிக்க முடியாது நான் ஒரு முடிவோடு தான் வந்திருக்கேன் ம் சரிப்பா நீ உறுதியாக இருக்க உன்னோட முடிவு இந்த கிராமத்துக்கு ஒரு நல்ல ஆரம்பமாக இருக்கட்டும் என் பையன் சேகர் வந்ததும் உன் கூட அனுப்புகிறேன் நீ தங்கிறதுக்கு எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணி தருவான் முதல்ல கை கால் மூலம் கழுவிட்டு வா நம்ம சாப்பிட்லாம் சரிங்கய்யா வா இங்கே இருக்கு பாத்ரூம் தடியாரத்தவளை <laughs> 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 நன்றி <laughs> 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 உங்க பேரை இன்னும் சொல்லவே இல்லை என் பேரு நிஜேந்திரன் ஆஹ் சரிப்பா வீடு பிடிச்சிருக்கான்னு உள்ள போய் பாருங்க சரிங்க பார்த்து வந்துடும் ஐயா 
வீடு ரொம்ப நல்லா இருக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கா ஒரு ஆள் இருக்கிறதுக்கு தானே வீடு மாளிகை மாதிரி இருக்கு இந்த மாதிரி வீடுலாம் சிட்டியில எங்க பார்க்க முடியும் கிராமத்துல தான் பார்க்க முடியும் வீடு நல்லா இருக்கு உட்காருங்க தம்பி உட்காரு தம்பி சொந்தங்களை பார்க்கறதுக்கு கூட இந்த கிராமத்துக்கு யாரும் வரவே மாட்டாங்க நீங்க தங்குற மாதிரி வந்திருக்கீங்களே என்ன விஷயம் இப்ப நீங்க சொன்னீங்களே அதுக்கான காரணத்தை தேடிதான் இந்த ஊருக்கு வந்திருக்கேன் எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் காரியம் இருக்கு நான் இதோ உங்களை பார்க்க முடியாம பேசிக்கிட்டு இருக்கனே அதுக்கும் அதான் காரணம் என்னையா சொல்றீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பார்வை பாதியில தான் போச்சா ஆமா தம்பி உங்களை மாதிரிதான் நானும் ஒரு ஆர்வத்துல மாணிக்க வேலை பார்க்கணும்னு எதை பத்தியும் யோசிக்காம அந்த திரைய விலைக்கு பார்த்தேன் அதனால தான் என்னோட இந்த பார்வை பறி போயிடுச்சு ஐயா அந்த மாணிக்க வேலை யாரும் பார்க்க கூடாதா ஆமா அதுதான் அந்த முருக சித்தரோட கட்டளை அதை மீறினதுனால தான் எனக்கு இந்த தண்டனை அதனால தான் சொல்றேன் தம்பி வந்ததுக்கு ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு ஊரை பார்த்து போய் சேருங்க அதுதான் உங்களுக்கு நல்லது ஐயா முருக சித்தர் சொன்னீங்களே அவர் யாரு நீங்க அவரை பார்த்துருக்கீங்களா அவரை பிரமஞானின்னு சொல்லுவாங்க அவருக்கு எதுவுமே பெருசும் இல்லை சிறுசும் இல்லை எல்லாத்தையும் சமமா பாவிக்கிறவர்னு சொல்லுவாங்க ஐயா நீங்க அவர் பார்த்துருக்கீங்களா இல்ல தம்பி எனக்கு விவரம் தெரியறதுக்கு முன்னாலேயே அவர் இந்த மாணிக்க வேலை தன்னோட சக்தி கொண்டு பிரதிஷ்டை பண்ணிட்டு ஜீவ சமாதி ஆயிட்டாரு அப்படின்னா உங்க காலத்துல இருந்து இந்த கோயில் இப்படிதான் சாமி இல்லாம இருக்கா ஆமா உன்ன மாதிரியே அதுக்கான காரண காரியத்தை கண்டுபிடிக்க போய்தான் இப்படி நிக்கிறேன் அதான் தம்பி உரிமையோட சொல்றேன் நான் சரியான இடத்துக்கு தான் என் வந்திருக்கேன் யார் இப்படியோ உங்களால என்னோட உணர்வுகளை புரிஞ்சுக்க முடியும் தம்பி பார்வை இல்லாம வாழ்றது ரொம்ப கஷ்டம்பா அனுபவத்துல சொல்றேன் அதுலயும் பாதியில பார்வை போகிறது பெரிய சாபம் உங்க வாத்தியாரு இதையெல்லாம் சொல்லலையா சொன்னாரு என்ன விடுப்பா நான் வாழ்ந்து கட்டுட்டேன் வாழ வேண்டிய வேணி ஓ வழிய பார்த்து போறது தான் நல்லது கவலைப்படாதீங்க நான் பாத்துக்கிறேன் சரிங்க நான் உள்ள போறேன் எனக்கு <laughs> 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 எனக்கு ஒண்ணும் தெரியலப்பா போனா தான் தெரியும் நான் வரேன் ஆனா சீக்கிரம் போங்க வரமாட்டிக்க மாட்டேன்
நான் உங்களுக்காக தான் காத்துக்கிட்டு ஆ முடிச்சிரு அவரை வர வழிச்சதே இந்த ஹேமாவா தான் இருக்கும்னு எனக்கு தோணுது என்ன ஹேமாவா அதுல அவளுக்கு என்ன அக்கறை இது ஒரு விளையாட்டு மாமி உங்களுக்கு இதெல்லாம் என்னால புரிய வைக்க முடியாது விளையாடுவோம் 